بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والآمرين بالقسط من الناس نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يفقهون رسالاته ويبلغونها ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا حديثي إليكم أنه يكون عن القرآن هذا الكتاب الذي لو نزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وهذا الكتاب كتاب مستقبلي أعني بالمستقبل ماذا؟ يعني أنه في الواقع لما قال الله خاتم النبيين ختم النبيين وسكر باب السماء ما يأتي نبي بعده لكن هذا الختم لباب السماء إلا أنه القرآن فتح باب آيات الآفاق والأنفس آيات الآفاق والأنفس في الواقع نحن نؤمن بالله واليوم الآخر وهو غيب ولكن آيات الآفاق والأنفس من عالم الشهادة كلنا نرى الآفاق الكون كله سماوات والأرض والجبال والبحار و... أما الأنفس فهم البشر والبشر خلق مختلف كليا عن سائر مخلوقات الله لأنه لما كان الإنسان مشروع وقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أهلا وسهلا إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كان جواب الله لهم قال إني أعلم ما لا تعلمون أنا ما أدري عظمة هذه الكلمة وعظمة احترام الإنسان كرمنا بني آدم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في الواقع سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض نحن لما أنا أخلط كثيرا أربط بعض الآيات بعضها ببعض لكن لأجل أن لا نكون قطعنا ما أمر الله به أن يوصل لأننا ينبغي أن نصل الماضي بالحاضر والمستقبل أيضا لأن الله يأمرنا أن المستقبل هذا النور لا يمكن إطفاؤه يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره هذا النور 
سيتم وسيعم الارض ولا يدع الله بيت وبر ولا بيت مدر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل هذا نوع من الفهم لما الله تعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ثم قال ويخلق ما لا تعلم الذين عاصروا نزول القرآن ماذا كانوا يفهمون من هذه الآية وماذا نرى نحن مما خلقه مخلوق الله الدماغ من وسائل النقل العجيبة آيات تتنزل الآن مصداقيتها تتحقق وحتى نحن رأينا ما لم يرى الذين من قبلنا والذين من بعدنا سيرون ما لم نرى أيضا ربما نحن نتشكك إلى الآن لم نستطع أن نعتصم بحبل الله ولا بالعروة الوثقى الله تعالى لما يقول لا إكره في الدين هذا إكرام وعظمة الإنسان وما نفخ الله فيه من روحه والأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقنا منها شيء كبير هذا لا نستطيع أن نحمل وحملها الإنسان هذا الإنسان حامل الأمانة العظمى وهو هذا العقل الذي أعطاه الله للإنسان لأن أول ما خلق الإنسان وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة واتهموه أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء أنا أرى الآن لما قال الله إني أعلم ما لا تعلمون لأنني أنا عتيق أيضا أتذكر الحرب العالمية الثانية أتذكر جيدا لما ألمانيا احتلت باريس تدمر باريس تدمر لندن تدمر برلين ليس هذا فقط يعني عدد الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية سبعة وخمسين مليون إنسان مات بهذه الأسلحة وبتدمير وفي تلك الحرب أنهيت بإلقاء القنبلة النووية على اليابان وهذا الجهنم الذي سقط لم يعرفوه والقنبلة الثانية لما أسقطت استسلموا بدون قيد أو شرط ويقولون أن ألمانيا أو أمريكا لم تكن عندها جاهزة للربي غير هاتين القنبلتين لكن حلت مشكلة الحرب واليابانيون لم يعملوا حرب تحرير مثل الجزائر الذين نحو مليونين شهيد قتل وطردوا فرنسا ولكن اليابانيين لم يقتلوا الأمريكان ولم يقتلوهم أيضا وصاروا قوة عظمى في العالم هم ليسوا مسيحيين ولا يهود ولا مسلمين وإنما أولاد آدم لهم عقول لكن ومع ذلك هؤلاء لا يحملون رسالة إلى العالم ونحن نحمل رسالة إلى العالم إذا فقهنا نحن نقول تعالوا إلى كلمة سواء هذا كلمة السواء كلمة ثقيلة الوزن كلمة كبيرة لأنه لأن هذه الأمانة التي نحملها أكبر من هذه السماوات والأرض والجبال لأن الكون كله مسخر لهذا الإنسان لكن أوروبا الآن تتحدوا من غير أن يرسلوا جيوش أليس كذلك؟ 
لما قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هذه الآية أعظم آية لأنه جعل الدين علما جعل الإيمان بالله واليوم الآخر علم لأن الله وضع هذا الكون الذي يستطيع أن يسخره الإنسان علامة على وجوده نحن لا نستطيع أن نرى الله وحتى بنو إسرائيل قالوا لموسى يا موسى أرنا الله جهرا وموسى ذهب قال أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل لكن العقل الإنساني هو الذي يفكر في ملكوت السماوات والأرض ويسخر بدل أن نابليون لم يوحد أوروبا مع أنه ولم يكن في زمنه سيارات وذهب جاء إلى مصر ودخل الجامع الأزهر بخيوله بخيله ورجله وذهب إلى عكا أيضا وقتل الأسرى هناك لكن كان بريطانيا وفرنسا يتنازعون على استعمار العالم لأن نابليون مجيئه إلى إلى مصر ليقطع الطريق على الإنجليز ويكون حتى قناة السويس ما كانت حفرت بعد ولكن كانت تمر مسافة قصيرة يقطعون هذا وربما الخليج المصري في زمن عمر بن الخطاب حاولوا أن يصلوا هذا الخليج بنهر النيل أيضا ليكون متصلا بالبحر الذي أريد أن أن أقول أن نستيقظ لأجل أن نرى الأحداث التي تصير في الأرض ونتعلم تأويل الأحاديث وجعلناهم أحاديث أحاديث يعني المصائب التي تنزل على العالم والله القنبلة النووية أحاديث <تصفيق> ونهضة اليابان أيضا أحاديث من غير حرب لكن لما نرى بجانب اليابان فوقه لأن اليابان في الخريطة مثل أزد صغير في شرق آسيا ولكن الاتحاد السوفيتي ضخم وهو متخم بالقنابل النووية ويستطيع يدمر الكرة مو قنبلتين عنده يستطيع يدمر الكرة الأرضية ثلاثين مرة كلها يبيدها لكن هذه القنابل التي يحملها وفي بطنه لم ينقذه وسقط أمام العالم من غير أن يأتي عدو تفهمون هذا؟ هذا آية من آيات الله الكبرى إذا كان القرآن يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد كل من لا يستخدم عقله ينزل عليه العقوبة كل من لا يحترم الإنسان ينزل عليه العقوبة القرى لكن كمان أضرب المثل شوية لكن ما ما أستطيع أن أربط هذه الأشياء لنقول الله يتحدث معنا بآيات الآفاق والأنفس وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 
والله الاتحاد السوفيتي آية كبيرة ولا يتحدث أحد عنه سقوطه آية ونجاح الاتحاد الأوروبي من غير حرب نابليون فتح أوروبا ووصل إلى روسيا وهتلر ذهب بالدبابات إلى روسيا ستالينغراد لكن نابليون مات منفيا في الصحراء وهتلر مات ساعدوني شوية مات منتحرا هو هو نحر نفسه لأجل أن لا يقع في يد أعدائه وقسموا برلين وجدار برلين لما سقط أيضا الناس تعجبوا يعني هذه الآيات التي نراها ينبغي أن نفكر فيها كيف سأقول لما ينجح اليابان ويسقط الاتحاد السوفيتي سقط كل شيء اسمه سلاح لا يحمي الإنسان هذا لم يحمي لم يمنعه أن يصير قوة عظمى وكان يشتري الدبابات الروسية المعطوبة من كل دبابة يصنع نحو خمسين سيارة يبيعها للناس في أمريكا يباع سياراته ولكن لا يحملون رسالة والروس سقط كان يزعم أنه يحمل العدالة بين الناس الاشتراكية لكن لم يكن يحترم عقل الإنسان يعني أنا كنت أقرأ في التاريخ أنه هناك ممنوع أن تؤمن بعقيدة غير العقيدة الماركسية غير لينين وماركس كان الإنسان الذي يؤمن بالإنجيل والأرثوذكس هؤلاء من عقيدتهم أن يعمدوا أبناءهم كانت المرأة تأخذ طفلها إلى الكنيسة من غير ما يعرف الرجل والرجل مرة أخرى يأخذ الطفل من غير ما تعرف هي الأم لأن كل واحد لا يثق بأحد إذا أخبر عنه لأنه لما يصير في زعل أو ما أشبه ذلك يخبر الآخر عن عن الآخر أنه لا يزال يعتقد عقيدة غير لهذا لما الله يقول القرآن لا إكره في الدين كبير وسقيل الوزن لو كتبنا وكان البحر مدادا لكلمات ربي لما نفدت كلمات ربي هذا القرآن لما يقول لا إكراه في الدين لأن الإكراه لا يصنع لا إيمان ولا كفر الإكراه لو قال آمنت بالإكراه لا يصير مؤمنا ولو قال كفرت لا يصير كافرا نص القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا كل أدوات الإكراه لا سلطان على عقل الإنسان لا سلطان له ولكن بإقناعه الإنسان يعطيك روحه وماله وبإكراهه يعطيك الكذب والغدر والنفاق الغدر إذا تمكن أيضا أو إذا غدر بك أحد يفرحه ولكن بإقناعه يعطيك روحه وماله هذه حقائق لما نقول آيات الآفاق والأنفس انظروا إليها ينبغي أن ننظر إلى هذا الإنسان المكرم الذي له عقل يستعصي على الإكراه والعالم كله الآن يتعاملون مع الناس بالإكراه وكل الذين يحتفظون بالقنابل النووية كذابون ودجالون يضحكون علينا لأننا لا نستعمل عقولنا
الله أكبر لا إله إلا الله عرعر على العرب ومثقفيهم أن يروا الاتحاد الأوروبي سبعة وعشرين قومية مختلفة يتحدون بكلمة السواء لكم كل ما لنا ولكم وعليكم كل ما علينا ونحن العرب 22 بلد وصاروا 23 بلد بانقسام السودان والله أعلم بماذا سيصير أيضا أين العقل العربي؟ أين عقولنا؟ الذي خلاني أستطيع أتكلم بهذا الكلام القرآن لأنني لو رجعت إلى ربي وأقول له أطعنا سادتنا وكبراءنا لن يقبل مني وسادتنا وكبراءنا لما فقدوا الرشد وحكموا بالسيف كتبوا كل الفقه الإسلامي والعقيدة الإسلامية تحت ظل السيف رعبا وأريد أن أنبه لعلكم أنا ما أستطيع أوضح الأشياء جيدا العقيدة الإسلامية في إيمان وإسلام نقول نحن الإيمان بالله الغيب بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان والإسلام لكن الإسلام الإيمان بهذه الأشياء المغيبة الكبيرة هذا الإيمان ولكن هذا القرآن يقول لنا الله سخر لكم كل ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه من غير أن يستثني والتسخير خدمة من غير أجرة انظروا إلى المعجم المختار الصحاح يقول كلفه عملا بغير أجرة يعني الكون يخدمنا بغير أخذ من غير أن يأخذ منا أجرة الإيمان بالله وأركان الإسلام أركان الإيمان قلنا الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر لكن الإيمان بالإسلام الإسلام عمل الإيمان في القلب في الرأس في القلب أيضا لأن الله أيضا قال على حسب ما يخيل للناس أن القلب هو الذي يفهم كان الناس يعني يظنون أن القلب لكن أخرج هذا القلب وأوضع في شخص آخر لم تتغير لا لغته ولا دينه ولا مذهبه وبقي كما هو والعام الماضي سمعت في إزاعة لندن أنه لأول مرة في التاريخ سار إنسان على الأرض على مرة مشى في الشارع بقلب صناعي لكن هذا هذا العقل الذي للإنسان لما يقول أول أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله هذا عمل نطق أقول يعني نطق بالإيمان الإيمان في القلب ولكن الإسلام في الجوارح في اللسان وفي اليدين وفي الركوع والسجود والعمل الصالح Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, peace be upon uh, those whom he selected and those who call for justice. Today I want to talk to you about the importance of the Qur'an and its significance. This is a book that we still not have come to understand. I see it as a book for the future, not a book that belongs to the past. The Qur'an says about, we read, 
in the Quran, about the Quran, that if this book were to, des to descend upon a mountain, it would dissolve it. Although the Quran tells us that the era of prophethood has been sealed, the Quran, however, directs us to a new source of knowledge. We are told that God will show us his signs in the horizons and in ourselves to see that it is the truth. We believe in God and the, in the hereafter. However, we also live in the here and now, and it is the witnessed world, and it's not the absent world, the metaphysical world. And in this world, in the witnessed world, we see the signs of our Lord everywhere, in the horizons, in nature, and also in ourselves. And yet, we don't always see these signs. We don't always understand the messages that are given to us, that are always being communicated to us. The message of God has not ended with the ending of the Quran. The message of God is constantly coming through. I would like to remind you of a small narrative in the Quran that captures the potential in our species. When God wanted to create Adam and Eve, the angels objected. They said, are you going to place upon the earth someone who will cause corruption and bloodshed when we are praising your glory and constantly in gratitude to your magnificence? And God's answer here, my uncle is saying, um, carries within it a way of thinking about our world. God answers the angels, I know that which you know not. Which means that there's great potential in this species. And how do we see this? God tells us in the Quran, we have dignified humankind. Adam. We have dignified, which means this is an inalienable Right, it is the nature of humanity to have dignity. And how do we see this in the Quran? We see this dignity and nobility of this species manifested in the verse that says that God has put heavens and, heavens and earth to your service. And the word used in the Quran is tasheer, and tasheer literally means that which serves you for free completely for free. It is completely under your service for free. We live in a friendly universe. We live in a universe that serves us for free. And yet, we don't always understand even the signs of history. Everything that's happening in the world is for our service. There has been great signs and great evolution in the last few decades in human history that we have not been able to to see, although these are messages from, from the Lord to all of us, to all of humanity. And so, for example, to show you how God is in constant creation, when God talks in the Quran about the horses and mules and donkeys, it says we have created those for your transportation, for as means of transportation. And then notice how the, this verse ends. It says, and God shall create that which you don't know. And look at our age. We are using other means of transportation. This is why we need to understand the importance of seeing the new creation constantly unfolding around us. And so that we could see the message of God communicate, being communicated to us all the time. And this is why humanity was given the mind, reason to reason. And this is why the Quran places a great deal of importance upon reason and why we're constantly being asked, don't you reason? And that's why the trust was given to humanity, we are told in the Quran, when the when heavens and the mountains all declined and found it too heavy, yet humanity took it upon itself. 
And because we need to see the new events that are unfolding and communicating God's message to us, I want to remind you of some of those thresholds that happened in the last few decades. In the Second World War, 57 million people were killed. And it was ended by the dropping of the nuclear bomb, two nuclear bombs on Japan that surrendered unconditionally, completely to Western powers, and especially to the United States. And yet, a few decades later, Japan is now one of the great powers, exporting it car, its cars and technology to those very people who defeated it unconditionally. What does this tell us? And I'll give you another example that relates to military might, how it has become obsolete in our age. The Soviet Union had enough nuclear power to destroy the, plan the planet several times, several times fold, and all its nuclear power did not spare it from collapsing, imploding from within, without external enemies. Why was that? Because the Soviet Union practiced coercion. It did not respect reason, the mind that God endowed humanity with. These are in huge signs. The Quran is telling us the stories and narratives of nations before us and always telling us, travel through the earth and see what happened to nations before you. And now we are so privileged to travel through the earth and see the collapse of nations and the rise of other nations. The Soviet Union collapsed and Japan rose. The Soviet Union collapsed despite its military and nuclear power. And Japan rose without any military power. We need to see the signs of God in ourselves and, and in the horizons around us. This verse about showing the signs of God in the horizons and in ourselves makes religion a science, makes religion methodic. It's not just about metaphysical things that we believe in, but rather witnessed realities that are communicating to us the laws of the Lord in the way he organized his universe and, and his moral realm, that things are not arbitrary, that things are measured, and there's an order to everything if we open our eyes and if we open our ears. We need to understand the, that's why we need to understand the importance of reason. And we can only understand this by understanding the verse about non-coercion, which comes after Ayat al-Kursi, which says no coercion in religion. And that is because God designed our species resistant to coercion, because through coercion you cannot create faith nor disbelief. You can only create hypocrisy through coercion. When you coerce someone to do something, you're not creating conviction. You're only creating hypocrisy. It's a recipe for hypocrisy. And that's why God made it forbidden to coerce. And yet we don't understand this in our religion, that our religion is the religion of freedom and non-coercion, that you come to it out of conviction. We live in a world where there are incredible, huge signs for us to see, and yet we are not looking at them because we are blind to them. Look at the Arab world today. We are fragmented. We are 22 nations, and recently we've become 23 because of the division of Sudan, and who knows what lies next. And yet, the European powers that have fought many wars, including two world wars, are now, are now uniting 27 nations with different language, languages, cultures, even religious backgrounds, and those who had animosities amongst each other are, uni are uniting, and they even united their currency, while we are fighting and fragmented, even though we have one language and one, one background. We need to see how this union represents a threshold in the political organization of human beings, because for a long time, many European leaders wanted to unite Europe through coercion and by military means. Napoleon tried it, Hitler tried it. And you all remember how they each 
ended, one by suicide, the other exiled on a distant island. All their hunger for power didn't bring them anything. And that very dream they were trying to achieve through chauvinistic, nationalistic, militant means was achieved through reason and democracy and equality. In fact, the European Union is achieving a union that is based on a Quranic principle, which is come to a word of equality. The message that the Prophet Muhammad sent all around to other nations to come to terms of equality where our duties and obligations are equal to each other, where none takes others as gods above other human beings. We cannot understand our creed, the faith in the Islamic religion, if we only relegate it to the realm of only faith, we need to also understand that our religion is the religion of reason and science and that we need to see the signs of God in this world and not just rely on our beliefs, which may turn out to be false. Thank you. And at the end he said, thank you so much because you were encouraging me to speak because all your eyes were fixated on what I was saying and I was seeing comprehension in your faces. القنبلة النووية ولدت ميتة ولا يمكن استخدامها وأنا قلت والحرب ماتت لما أقول أيضا القرآن هو الذي يجعلني أقول الحرب ماتت لأن القرآن يقول عن الحرب لما يتحدث عن الحرب يقول الأسرى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعده وإما فداء بعدين يقول هذا الحكم حتى تضع الحرب أوزارها حتى ما حتى لما ما يكون في حرب الآن هذا الأخ الكريم يسأل لأن إلى الآن لا يزال عنده إيمان بسلاح الإيمان على قدر إيمانك بسلاح يذهب عقلك إذا كان كليا تعول عليه كليا ليس عندك عقل على قدره لأن هذا الشرك الذي يحبط جميع الأعمال لهذا إبراهيم عليه السلام يقول أفتعبدون ما تنحتون القنبلة من نحت الإنسان مثل الصنم الذي انحتوا يا أخي شيء شيء أقول إذا نحن صم بكم عمي لا نفقه ماذا حدث في العالم ونشتري بالمليارات أسلحة مثل الذي قال عنه مثل رمي الحصات هيك يفقع العين ويكسر السن ولكن لا ينكى العدو بالمليارات نشتري أسلحة خردة لا ينفع إلا أن نقتل بعضنا بعض وأريد أن أقول والله العبر كثيرة لكن كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أضرب مثل آية إسلامية إيران الخميني طرد الشاه من غير أن يطلق رصاصة واحدة ولما كان الشاه يقول ممنوع التجول يقول الخميني وهو في فرنسا أنا أسمع هذه الأشياء أتذكرها ليست خبر قرأتها وإنما 
الصحافة كل صباح الإذاعات تنقل إلينا هذه الأحداث ولكن وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام تعرف كيف تسلك الطريق Thank you. Um, the nuclear bomb was born obsolete. It had a stillbirth. It is a kind of weapon that cannot be used. We need to understand this. And we need to understand that war as an institution is obsolete. War is over. And it is the Quran that made me understand this. The Quran talks about taking hostages during war, and then yet in Surah Muhammad it tells us, and when war ends, when it downloads all its sins, then you do this, this. It's a verse that actually tells us that there will be an end to war. However, unfortunately, people still believe in war and in violence, even though we reach to a point where they no longer accomplish anything. I would like to say that according to the degree of your faith in weapons, you lose your faith in reason. This is why when we believe in something other than God, it becomes shirk we associate a great deal of faith to something that we think will, will, will serve us. That's why Abraham told his people, are you worshiping that which you are creating with your very own hands, carving out with your own hands? And today we live in a world where bombs and weapons have become the new form of idols. We are creating with our very own hands and knowledge, and yet we come to worship and have so much faith in. That's why the Quran uses verses about how we could become deaf, blind, with hearts that don't reason. Look at all of us in the Muslim world. We are buying weapons for billion of dollars, and yet they don't serve us anything except repressing our very own people and harming each other and killing each other. We don't see the signs around us. We don't see history. Look at Khomeini. Although he was able to kick the Shah, a mighty power, without firing a bullet, he came back to believe in weapons. The Arab world right now, normally I would like to add a point that he didn't mention when he's asked this question, is that we have Israel that has a nuclear weapon, something that Israel can't use because it will destroy it. And yet, we have come to fear this weapon as if it's a god. And we are 300 million in the Arab world, and we are being run by a small entity. And all these nations have been dwarfed. And why is that? Because we believe in violence and in power. And once we no longer believe in this, then Israel will take back its normal size and power will return, real power will return to the people. I hope this answers your question. Iran. <laughs> إيران شكرا أنه بدنا خميني من غير إطلاق رصاصة واحدة طرد الشاه ولما خرج الشاه وكان أمريكا تعول على الشاه أكثر من إسرائيل وإسرائيل من ابتداع بريطانيا الحرب العالمية الأولى والثانية مع قامت إلا لي 
تقسيم تركة الرجل المريض الدولة العثمانية إيران لما طرد الشاه وأمريكا لم تستقبل الشاه ولم يعد يعرف أين يذهب والأموال التي كان وضعها في أمريكا إلى الآن لم يرجعها إلى إيران لكن الخميني أثبت أنه اللا عنف ينجح ولو كنت لا تؤمن به هل فهمنا هذا؟ لما أنت تمارس هذا الشيء لأنه لم يقتل حتى الجندي الذي جاء وقتل تقدم إليه شيخ إيراني وقال له يا بني اقتلني أنا أنا شيخ هرم ما أنفع إيران لكن هذا شاب الذي قتلته هذا ينفع إيران قال له يا سيدي ماذا أعمل قال ارمي سلاحك وامشي معنا ما قال ارمي اقتل بسلاحك هذا شيء عجيب في النجاح والخسائر كان في مئات النساء وآلاف الرجال ماتوا لكن لما أغروا صدام حسين أن يهجم على العراق على إيران يا حسرتي ثمان سنوات عجاف وثلاثين دولة يبيعون السلاح لطرفين الحرب المجنونة كانوا يسمونها وبعد ذلك وحتى الشباب الإيراني فجروا حقول الألغام بأجسادهم بأرجلهم لكن الخميني شيء آخر كبير ساوى كمان قال جمهورية إيرانية إسلامية لما قال الخميني هذا قلت الخميني ألغى الشيعة لأن لأنه ما في ديمقراطية ما في ما في جمهورية في اللي لحتى الإمام يولد في بطن أمه وعجل الله فرجه شريف يا إخواننا ما أدري لما يصير عندنا علم ومعرفة نستطيع أن نرى نستفيد من هذه الأشياء لكنه الخميني أوقف الحرب قال أوقف الحرب كأنني أشرب السم لست أنا الذي أقول هذا هذا كله مسجل معروف لماذا؟ لأن لما أنت تعول على السلاح السلاح جاهز يبيعونك مثل ما باعوا للسعودية منذ أسبوعين بالمليارات الدولارات هذا ماذا؟ هذا لا ينفع إلا لحفظ ملك آل سعود متى نستطيع نستيقظ؟ القرآن هو الذي جعلني أفهم هذه الأشياء إيماني بالله واليوم الآخر وإذا رجعت إلى ربي وأقول أطعنا سادتنا وكبراءنا وفقهاءنا والله يقول لا إكره في الدين وكل المذاهب الإسلامية يقولون الذي يخرج من ديننا نقتله كتب الفقه مرعبة وفي السودان وقت النميري هذه الأحداث هذه أحداث والله آيات من الآيات 
النميري لما قام عليه شباب الاسلامي شريعه لازم نطبق التشريع الشريعه الاسلاميه قال له قالوا يلا طبقوا الشريعه الاسلاميه طبقوا الشريعه الاسلاميه جابوا الفقهاء وقالوا احكموا ايضا لكنه لما طبقوا الشريعه الاسلاميه شو ساووا؟ جابوا واحد اسمه محمود طه مثل الشحرور او كذا انسان فسر القرآن ربما أنا أيضا مثله لأنني أستخدم آيات الآفاق والأنفس لفهم القرآن حاشا وكلا يا سيد الشيخ حاشا وكلا لا وقد يصدرون علي حكم الإعدام لأنني لأنني أنا أقول حكم الإعدام هذا الذي يخرج من ديننا مناقض لأقدس شيء عندنا في القرآن وهو لا إكراه في الدين هذا سوء ظن بالله أنه دينه الذي بإقناعه يعطيك روحه وماله وبإكراهه يصير منافقا كذابا يا ناس إيش هذا ما أستطيع أشرحه أوضحه مقدار بعدنا عن الإسلام وكيف وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا مهما أخذت بعد ان تفقد هذه هذه الامانه العظمى وهذه الكرامه الكبرى انا لا اشعر الى اهميه هذا القران فيقول الرسول تعبير عميق فذلك مثل من لم يرفع بما بعثني الله به راسا نحن منكسين لاننا ما عرفنا الله يقول ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين تظنون أن الإسلام لا ينتصر إلا إذا قتلنا الذي يخرج من الإسلام الإسلام لا يخرج منه الناس وإنما يدخل إليه الناس القارات الخمس مع خرافاتنا أكرمكم الله Um, I'm glad you brought up again the example of Khomeini because I hadn't finished uh, what I was trying to explain about him. Khomeini's power um, lied in his use of nonviolence. Although he didn't believe in nonviolence, he was able to defeat one of the biggest powers in the region with his nonviolence, even though he didn't believe in it as a principle, he used it as a tactic. And the Shah at the time was one, one of the greatest powers in the region. And the United States actually relied on, on Iran at the time more than they used to rely on Israel. It was their agent in the region. And yet, Khomeini was able to empower the people and defeat one of the greatest powers. And you see this in the, in the stories of the revolution. They lost, yes, a few hundred women and a few thousand men, but they were able with their bare chest to defeat one of the largest armies in the region. And you see this in the amazing stories that come out. Some, one told me about a story where they were marching and an Iranian uh, soldier shot at them and he killed a young man beside one of the, of the imams, one of the, uh, the scholars. And the scholar was an elderly man. And he said to the, to, the, to the shooter, to the soldier, he said, look, you've killed a young man of Iran who may have served his country kill me, and he opened his, ro his robe and he said, shoot me, I'm an elderly man, I don't have much hope in life. And, and the, the soldier was so shaken by what he's done, he started asking the, the man, he said, what shall I do, what shall I do? And so the scholar told him, drop your arms and walk with us. And this, this illustrates the power of the nonviolence they used at the time. And unfortunately, Khomeini didn't realize the power of his own means. And that's why when the West tried to instigate trouble for him, they used Saddam Hussein. And the man who defeated the Shah could not defeat Saddam Hussein because he relied on means of violence. When Western powers used to sell to both sides arms for eight years when one million young Iranian men and Iraqis died in that war and it lasted eight years and 30 states were selling arms to both sides sometimes the same country selling to both sides they manipulated the conflict to make money off our blood when are we going to wake up 
I mistakenly thought Khomeini canceled sectarianism when he called the new Iranian state Jamhuriya, the Republic, the Islamic Republic of Iran. But I was wrong about that. I'm saying to these things to you because it is the Quran that has liberated me and that has enabled me to see all these things with new, fresh eyes. We need to wake up. We can't remain captive to our false ideas because these ideas are destroying us. That's why in the Quran we are told that it's not, it's not faith that will save you because, because you may have faith in God in the wrong way. And that's why in the Quran it says you believe in God in the wrong way and it has destroyed you. So it's not faith that will save you. It has to be faith in the right way and in alignment with his laws. Otherwise, you cause destruction to yourself and those, are those around you. Our, that's why many of the ideas we've had in the Islamic history were destructive. Our juristic books are scary. They're filled with scary ideas. We have allowed, for example, something like the killing of an apostate, as if Islam is forcing people to believe. Nobody is leaving Islam. In fact, people are coming into Islam. Why are we acting with such deep levels of insecurity that as if we don't, if we don't kill apostates, people will leave the religion? As if they're staying in the faith because they are scared. We have vilified that which is the most sacred in the Quran, the principle of non-coercion. And it is a crime to kill another human being for that which is in their heads. The Quran has made this a, a sacred contract between human beings that we do not kill each other on the basis of faith or ideas. And yet Muslims violated this. And that's why when people talk about Sharia, they, they end up bringing scary things back into the modern, modern times. And that's why when Numeri decided to appease the Islamists, he said, okay, you want Sharia? I'll, I'll apply Sharia. And he ended up hanging the Islamic scholar Mahmoud Taha. Whether we agree or not agree with his ideas, they killed the scholar. And this is why the Quran talks about the sacredness of the book. And it says, God has avowed you to hold the book tightly. And the Quran tells us, yet they have thrown it behind their back. And the Prophet Muhammad said that when you do not uphold that which is in this book, you shall go down. التحليل التاريخي لهذا الموضوع لما ننظر أيضا لأنه القرآن يقول لنا سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الأرض تحدثت بأخبارها بأن ربك أو حالها والذي ينكر حديث الأرض ينكر عقله عظام تكلمت التاريخ ربما تقرؤون الإسكندر المكدوني يزل قرنين يعني بعضهم يقول الإسكندر المكدوني أو <تصفيق> لكن الإسكندر المكدوني لما جاء إلى مصر قطع الشام جاء إلى مصر وذهب إلى الصين وصل إلى الصين أرنولد وينبي شو قال كان الرد الشرقي على ال... على الاجتياح الغربي بالاسكندر بقياده الاسكندر لم يكن سلاحا وانما كانت رساله المسيح اتباع المسيح ما قالوا والله نطرد الرومان من هنا وانما الحواريون ذهبوا وصاروا يبشرون في روما وظلوا يبشرون ويقتلون ويصبرون على ذلك ما قالوا نطرد الرومان من هنا لأن الروما كل الطرق تؤدي إلى روما كان روما هي مركز العالم واللغة واستخدموا اللغة واستخدموا الأمان الذي نشره الجيش الروماني في ال... في ال... أرنولد وينبي يبحث هذا لما يرجع واحد يقرأ 
بعد أربعمائة سنة من الدعوة والصبر الشعب تغير شعب روما ويتعجبون لأن لأن روما هو الإنسان فقط سكان روما هم البشر والبقية كانوا يلقون في المدرجات الرومانية للسباع لأجل أن يتلززوا وينظروا وحتى بنوا في سوريا مدرج روماني إيه. إيه. كان الرد فبعد ذلك لما صار الشعب هناك أعلن قسطنطين أنه هو مسيحي أيضا هذا بعض الناس يقولون الناس على دين ملوكهم ولكن الملوك على دين شعوبهم أيضا هذه حواء وقائع تاريخية كبيرة لكن أرنولد تومبي قال مرة أخرى ولكن كان الرد على الغزو الروماني هو الرسالة المسيحية الإسلامية رسالة رسالة محمد الذي كتب لعظيم الروم رسالة أطول حديث في مقدمة البخاري كتب وضمن آية من كتاب الله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بعدين كان يتساءل أرنولد توينبي يقول هذا الغزو الاستعماري الجديد مين بده يكون يا ترى الرد عليه الرد عليه هو ما يحدث في البلاد العربية الآن ما كان يعرف من أين سيأتي هذا هذا الرد ها ها بلاد العربية لما تصير ديمقراطية ووراءهم العالم الإسلامي الحج مثل ما قال جلال نوري الكاتب التركي قال جبل عرفات أعظم لنا من مثله من الماس لأنه لو كان الماس شو يعطينا لكن هذا الجبل المقدس يأتي إلينا من كل أنحاء الأرض من كل فج عميق على كل ضامر ولو مر في العمر لأجل أن يشهد وقازبك الذي أتى بي إلى هنا أخذ أباه إلى الحج ولما رأى الكعبة يقول ابنه لي لما رأى قال هذا الكعبة وأنا فلان موجود هون ذكرني ببيت الشعر الذي قاله الآخر أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا أنا الشوق شوق الناس إلى ذهاب إلى هناك هناك قال هذا جلال التركي قال ينبغي أن يكون أعظم كتاباتنا وأفكارنا أن تصدر من هناك من الكعبة من المدينة المنورة نحن العالم ينتظرنا كان أحد الهنود يقول متى ستستيقظون حتى ترفعوا عن الهوان لهذا هذا الذي سألت عنه أنا أراه خلال التاريخ هذا رسالة الله إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هذا سواء كان لهذا الأتراك لما قالوا لأمريكا نريد أن نمر من أرضكم إلى 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 العراق أنا كنت أكتب مقالات في ذاك الوقت في مجلة المجلة فكتبت كلمة أردوغان لما قال أردوغان قال لأمريكا سنستشير الشعب الذي اختارنا لنخدمه إذا سمح لكم نخليكم تمروا من هون لم يسمحوا ولم يمروا ومروا بالبلاد العربية إذا لما نصير نقرأ التاريخ نفهم يا إخواني كتبت أنا كتاب اسمه إقرأ مو... خلاص بدي أمشي أيضا يعني لا 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 لا, لا خلي بس أقول هذه الكلمة كتبت كتاب اسمه إقرأ ليش سميته إقرأ 
لما فكرت في الموضوع بدي اكتب عن العقل والعلم اريد اعرف الناس العلم والعقل محترم في العالم يعني جميعا فلهذا قلت لازم انا اكتب ليعرف الناس شو هالعقل شو هالعلم لما فكرت وهيات الموضوع هكذا قلت والله الذي لا يقرا ليس عنده عقل ولا علم فسميت الكتاب اقرا وربك الاكرم لما تقرا كرامه الله تنزل عليك يحررك وانت فرد امام العالم انا تحررت امام العالم بفضل القران لما عرفت وقرات ماذا حدث في البشر ماذا حدث في التاريخ وكيف الناس ليس ابتكروا وسائل نقل بدل الخيل والبغال والحمير سيارات لكن ما ابتكره الغرب بعقولهم من الديمقراطية وصندوق الانتخابات هذا أعظم بكثير من السيارات هذا حق للدماء أخذوا منه البندقية وأعطوه ورقة الانتخابات وأي ورقة تخرج من هناك من الصندوق يساوي أعظم أستاذ الجامعة ومدير الجامعة وحارس البواب أيضا صوتهم يساوي مع بعض ونريد أن نمن على الذين صدعفوا في الأرض ونجعلهم الآئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير The question was about his take on the Arab revolutions and uh, he said I would like to um, to bring up the analysis of the late British historian Arnold Toynbee, who talked about the way every time the, the West encroached upon the lands in the East, there was always a response. And it was always not weapons or another, another invasion. It was a cultural, spiritual, moral response. So Toynbee said that when Alexander the Great did his huge conquest, and the Romans after him did that, and colonized the entire region all the way to Asia, the Eastern response was Christ. And the disciples of Christ and the early Christians endured a great deal and for 300 years struggled and sacrificed in a culture that worshipped power and violence and decadence. And they remained, they remained committed to the principles of truth and patience. Even when they were thrown in theaters to, to lions and people found that entertaining. The culture of celebrating violence and enjoying the suffering of others. That's what Rome was about. And yet, Early Christians, with their dedication and long endurance, were finally able to convert the empire of Rome to the extent that the emperor, Augustine, converted. Later, as they invaded, the Roman Empire rose. There was another response to all that violence. And this time, it was the response of Islam that changed the values in the region. And again, it was not through the power of, of violence, but it was the, through the power of new morals and convictions. It was through, through the power of moral persuasion. And, and Toynbee, at the end, wondered, because he thought he recorded and analyzed two responses, two cultural and spiritual responses to Western invasion and encroachment into Eastern lands. And he said, all this Western colonialism and this arrogance and this rise to power and this manipulation and exploitation, what is going to be the response to this? And he says, the response is what we're seeing today taking place, all these revolutions. 
that have given voice back to the people. But he says you also need to see this as part of a larger phenomena taking place in the region. Because a few years ago, as Turkey is moving to democracy and equality and institutionalized democracy, when the Americans wanted to pass through Turkish lands, they said, we're going to pass through your lands. And the Turks, for the first time in Muslim history, after the, the early caliphs, they said, we cannot do that without consulting with our people, because they are the ones who elected us, and we represent their will and their voice. And after they consulted, they told the Americans, to the surprise of the Americans, they said, you cannot pass through our lands. And they, the Americans, passed through Arab lands, because they did not consult with their people. And what is happening today is an attempt to have back that power. People have lost their voice and power. And this is why we need to understand what's taking place within a larger historical perspective. We have a great deal of power, but we don't see it. I would like to quote here the scholar Jalal Nouri, the Turkish scholar, who many decades ago said that the amount of Arafat is worth more than diamonds. It's, it's, it's weight, it's value. Because even if we had diamonds, the size of that mountain, what would it do to us? But this mountain brings people from all of humanity, from all backgrounds, they all come here to see their identity and that they belong to a message. And this is greater than diamonds. Unfortunately, we do not know what we have. We have Mecca and Medina, who should be centers of science and renaissance and ideas and progress, and they're not. The world is waiting for us. We have a humanist message. We have a message of justice, and yet we don't see what we have. This is why we need to put emphasis on knowledge, on reading, on history, because that's what the Quran is always telling us. The first word in the Quran is read. And I wrote one of my books titled Read, because the generosity of God, we are told in the Quran, comes to those who seek knowledge. However, I would like to remind you that although the West has also violated many things, and they they, we value their cars, for example, on the other hand, and their science, but we also need to value something else that they created, and we need to give them credit for that, which is institutionalized democracy, because they have removed gods from, their, from worshiping human gods amongst each other, and they have created equality through their institutions, and they, have, they, can, they are able to transfer power without spilling blood and this is extremely important for us to learn. We need to see this example and not, not have blind eyes to this kind of political evolution and that was advanced by Western powers. So we need to give them credit because we need to see that they have removed the rifle from the hand of the citizen and given him or her the power of the ballot, a piece of paper. And that piece of paper equalizes university professor and a low-earning worker. They all become equal. Their voice is valid, equally to each other. Despite the faults, despite the faults in this system, we need to understand things as progressive and dynamic, and we need to learn also the good things, and we need to avert the bad things. We need to always read history and understand and open our eyes so that we avoid we avoid mistakes and we learn the things that will spare our, our, our resources and our blood. Sayyid 
طريقين من عرب ومن عجم في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في